Bonjour, bienvenue à tous dans votre guidance de la semaine. J'espère que vous allez bien les amis, que vous avez passé un bon week-end et que vous êtes en forme pour commencer cette nouvelle semaine placée sous le signe de la nouvelle lune. Alors je m'excuse pour le retard, habituellement je publie la vidéo de guidance de la semaine le dimanche. Euh, comme je l'ai indiqué ce matin dans l'onglet communauté, il y a eu, euh, ben, j'ai eu un week-end bien rempli et euh, un surplus de, de travail, ce qui, ce qui est très bien, il hein, n'y a pas de souci. Mais donc voilà, j'arrive un petit peu en retard, mais je vraiment... Je je tenais à ce que ce soit publié avant la nouvelle lune puisque euh, voilà, ce sont des énergies un peu particulières qui sont propices au changement, au renouveau, à vos projets, à tout ce qui vous tient à cœur. Donc on va voir quelles sont les énergies pour cette semaine. Je vais faire comme la semaine passée, un tirage en croix, les énergies dominantes avec l'oracle. Et puis on va recouvrir avec en guidance lunaire avec l'oracle de la lunologie, voilà. Et puis, quelques cartes pour euh, le domaine sentimental. Alors, bienvenue à tous, hein, vraiment, euh, ça me fait chaud au cœur de voir que la chaîne grandit, que, euh, bah, que les contenus vous plaisent. N'hésitez pas à vous abonner, bien sûr, si ce n'est pas encore fait, en activant la clochette pour euh, être tenu au courant des prochaines publications. Et on va tout de suite commencer avec les énergies dominantes pour cette semaine qui va donc, euh, alors si je ne me trompe pas, c'est jusqu'au dimanche 16, voilà, donc on est le 10, euh, voilà, c'est à partir du moment où je tourne la vidéo, on est le lundi après-midi, voilà, et jusqu'au 16, quelles sont les énergies dominantes pour vous tous qui regardez la vidéo, qui passez par là, qui êtes abonnés ou... Alors, on a l'autorité. Ah, D'accord, elle est déjà sortie dans, dans la guidance, dans une des guidances la semaine passée. Hein. Je vais encore en prendre deux. L'énergie dominante de cette semaine. Voilà. La deuxième. L'autorité, la destinée. Et ensuite, une petite troisième pour compléter. Le nouvel amour. Voilà, ça commence bien, là, c'est vraiment... Euh... Alors, j'espère que vous les voyez bien, je vais quand même vous les montrer. Voilà, l'autorité qui nous rappelle l'empereur. Hein. Je pense que c'est une semaine où si vous avez des projets, ou un amour naissant, ou besoin de... Alors, avec la destinée, c'est quand même... Euh... Voilà, vous, vous... peut-être vous allez rencontrer euh, la personne de, de votre cœur qui sera vraiment... Euh la bonne personne, euh, qui sait en tout cas si c'est le cas vraiment, euh, c'est tout ce que je vous souhaite, mais ça va peut-être vous demander de parvenir à vous affirmer, de parvenir à oser prendre des décisions, à baliser votre chemin, euh, c'est peut-être aussi une carte qui vous indique que pour pouvoir avancer sur votre chemin, sur votre destinée, euh, et, et et voilà, et rencontrer ce nouvel amour. Pour moi, ça ne parle pas que d'amour, cette carte, mais on y viendra après. Euh, il vous faut plus de, de confiance en vous. Euh, C'est une semaine où vraiment on vous invite à, à vous poser un, un instant pour parvenir à savoir exactement ce que vous voulez, aller dans, euh, savoir dans quel sens on va euh, et, et ce, que vous avez vraiment, ce dont vous avez vraiment besoin. D'accord Ce nouvel amour est... Alors, si c'est un amour qui vous est destiné, je pense que euh, vous allez tout de suite le sentir. Hein. Ce sont des choses qui, euh, bah, qui, qui ne vous trompent pas. C'est une vibration différente. Voilà. Je pense que vous, celles et ceux qui, parmi vous, ont déjà vécu cette expérience, le savent. Euh, pour les autres, c'est vraiment se dire que c'est un chemin. Un chemin qui demande du travail. C'est peut-être un chemin qui vous demande de vous dégager de de toute forme d'autorité qui se met en travers aussi de, de votre possibilité de vous ouvrir à quelqu'un d'autre, à ce nouvel amour. Parce que euh, si vous êtes encore attaché, euh, soit au père de, votre enf de vos enfants ou de votre enfant, si c'est un ex-compagnon, euh, soit à des, à des préceptes qui ont un rapport avec votre éducation et donc avec la notion de père, euh, ça peut aussi vous freiner. Voilà. Donc, il y a quelque chose par rapport à l'autorité cette semaine, au fait de s'affirmer, mais aussi de se détacher de ce qui n'est plus bon pour vous, bien entendu. Et on voit que non seulement l'amour est sur votre chemin, euh, cette coupe, elle est vraiment là, elle déborde, il y a un arc-en-ciel derrière, donc je pense que on est sur, euh, sur un chemin chanceux, mais c'est aussi par rapport à une activité qui vous tient à cœur. C'est le fait d'avoir ce coup de cœur pour quelque chose où vous sentez que c'est vraiment votre chemin. Donc vous devez y aller vraiment avec confiance, avec force, avec autorité, mais une autorité bienveillante, hein, qui, qui n'est pas tyrannique, euh, qui est euh, simplement, qui reflète une, une certaine assurance. Alors ça c'est vraiment un beau programme, on va maintenant voir euh, 
avec le tarot en hein, caisson. Donc j'utilise le tarot Marseille Wait et les jeux que j'utilise sont en barre d'informations. Euh, vous, vous déroulez le menu sous la vidéo et vous trouverez euh, les liens vers tous les jeux que j'utilise. Alors quand il n'y a pas de lien, je note euh, le site sur lequel j'ai trouvé le, le jeu. Voilà. Alors, quelles sont donc euh, les énergies positives, négatives, ce qui va vous accompagner, euh, la résultante aussi, pour toute cette semaine de nouvelle lune, mais euh, pas que, voilà. Qu'est-ce qui ressort pour vous, mes chers amis, dans cette semaine du 10 au 16 J'ai l'impression que le jeu est un peu endormi, voilà. Alors, positif, en négatif. On va voir ce qui se met maintenant au-dessus, c'est-à-dire l'énergie euh, voilà, cosmique, euh, providentielle. Vous, vous interprétez ça comme vous le souhaitez. Donc on va les retourner. L'as de bâton, nouvel amour, as de bâton, euh, je pense que voilà. Euh, alors on y reviendra après. Hein. En positif, donc en négatif, nous avons le 3. Voilà, le 3 de bâton, ça fait quand même beaucoup de bâtons. Hein. Et puis le résultat, c'est le 4, le 4 de coupe et le roi des épées en synthèse. Alors je recouvrirai après avec euh, l'oracle de la lunologie. Bien, donc euh, ce qui est positif, c'est que vous avez vraiment ce, cette, vous voyez, cette étincelle, ce, cette envie, ce nouveau désir, euh, soit qui, quelque chose qui redémarre euh, avec euh, une certaine passion euh, entre vous et la personne de votre cœur, soit par rapport à une activité. Il euh, y a beaucoup de bâtons, il y a beaucoup de passion, il y, y, y a un intérêt vraiment euh, très prononcé qui, je le pense, est plus dirigé vers une activité, quelque chose qui vous passionne, qui vous tient à cœur, qui va vous permettre de... Alors, je ne vais pas dire d'asseoir votre autorité parce que ça fait un peu... Euh, bon, C'est peut-être un peu trop dominant, mais qui va permettre de vous... de renforcer votre assurance, voilà. Donc, euh, cet as de bâton vient vous dire que vous avez maintenant un nouveau départ. Peut-être que vous avez beaucoup de créativité en vous, que vous avez des idées, vous avez envie de, de lancer quelque chose de nouveau. Ou peut-être qu'un projet qui ne tenait pas trop la route, finalement, va pouvoir redémarrer parce que vous avez de nouvelles idées qui sont très bonnes euh, et que vous avez eu un temps d'arrêt voilà, qui, euh, qui était nécessaire pour pouvoir redémarrer, sachant que cet as de bâton me parle aussi évidemment de désir, un désir pour euh, voilà, une personne, une situation, quelque chose qui vraiment vous tient à cœur et qui, je pense, fait partie de votre chemin de vie, de votre destinée. C'est quelque chose, vous voyez que cette lumière qu'elle a vraiment dans, dans le, dans le bas-ventre, donc non seulement ça peut être quelque part, euh, ça rejoint le désir sexuel, mais ça rejoint aussi la lumière qui la traverse et qui, euh, qui l'anime de toute cette créativité. Donc on a un peu de, des deux, sachant qu'en général, voilà, les, les deux sont liés. Alors, en négatif, on a le 3 de bâton. Bon, on reste dans les bâtons, on reste dans, dans le peut-être dans la créativité, mais dans, dans la passion, dans l'intérêt que vous portez à, à quelque chose de, qui vous nourrit vraiment de l'intérieur. Sauf qu'avec ce 3 de bâton, il y a peut-être une difficulté à, qui rejoint alors cette carte qui vous invite à baliser le chemin. On ne sait pas trop comment prévoir les choses. Euh, quand c'est en négatif comme ça, c'est comme si on vous disait ben, « il y a peut-être une difficulté à... » À, à explorer, à voir ce qui... Vous voyez, il est occupé à, à regarder l'horizon. Les bateaux s'en vont, lui, il explore euh, un petit peu. Il, se, il est occupé à prévoir, à se dire, bon ben, est-ce que c'est le moment de partir Où est-ce que je reste par, Quelle route je vais emprunter Qu'est-ce que je vais mettre en place euh, euh, Donc, peut-être que vous avez du mal à, à calibrer et à contenir, à neutraliser cette, ce désir ardent que vous avez en vous pour commencer quelque chose de nouveau euh, avec une nouvelle personne ou dans un nouveau lieu de vie, un nouveau job, euh, enfin ça peut être quoi que ce soit qui commence et qui vous anime et que l'idée de prévoir est, est du coup un petit peu compliquée pour vous parce que peut-être qu'il y a encore des facteurs qui sont flous. Donc soyez vigilant par rapport à cet aspect-là cette semaine qui, euh, entre guillemets, est un peu... Euh, là c'est aussi la conquête, donc peut-être que... Alors, soit c'est vous qui manquez de, comment dire, de, je ne sais pas comment dire, c'est même pas la force, c'est le, le fait d'être animé pour partir à la conquête. C'est comme si 
c'est un peu étrange parce que moi je, je ressens que c'est comme si d'un côté vous aviez ce, ce feu pour commencer quelque chose en vous euh, et, et l'envie et puis que d'un autre côté il y a peut-être une peur ou trop de facteurs inconnus qui vous empêchent de, de dire ok je vais partir explorer ce truc là parce que c'est inconnu mais je sens que ça me parle et j'ai envie d'y aller et là c'est en négatif donc il y a encore un blocage ça peut être des personnes dans votre entourage aussi une situation x ou y financière ou autre qui fait que vous avez un peu du mal à, à vous projeter dans cette exploration dans ce début de quelque chose dans euh, dans ce nouveau job, dans cette nouvelle relation. Euh, ce n'est pas non plus très puissant comme énergie, hein, c'est juste, ça peut être selon les personnes, un petit ou moyen blocage, euh, et qui est soit en vous, soit dans les personnes autour de vous. Donc vous, vous pouvez être confronté à ça cette semaine. Euh, ça peut être aussi pour moi, euh, par extension, hein, donc là j'élargis un petit peu l'interprétation, quand je vois les deux l'une à côté de l'autre, en positif et en négatif, c'est comme si euh, peut-être il y a des gens autour de vous, dans votre entourage proche, qui vous disent euh, « Oui, oui, c'est très bien tout ça, hein, c'est bien beau, mais attention, ne, tu, tu risques de... tu sais pas trop où tu vas et euh, fais attention parce que tu sais pas ce que tu auras à la sortie. » Et donc, du coup, ça, vous, ça peut un peu vous freiner. Donc, quelque part... Euh, Écoutez votre cœur parce que si c'est votre destinée, euh, si c'est un nouvel amour qui, vous le sentez, est important pour vous, euh, si c'est une nouvelle activité ou quelque chose qui va vous permettre de renaître, hein, parce que c'est toujours un peu ça avec les as, euh, ou, ou simplement de vous affirmer, de vous découvrir une passion, euh, peut-être à ce moment-là, je ne dis pas qu'il ne faut pas écouter les autres, hein, ça peut être une critique constructive, mais restez bien connecté à vous-même. Voilà. Alors, au-dessus de vous, on a le 7 de bâton, voilà, donc on reste dans l'énergie hein, de, de la passion, de, de l'intérêt pour les choses, pour une personne, enfin voilà, c'est du travail, hein, le set de bâton, vous voyez les plantes, il faut de la patience, on va récolter les fruits un jour, certes, mais tout ne va pas arriver tout de suite, du jour au lendemain, même si l'envie, le feu est là, il y a quelque chose là à cultiver, euh, une, une certaine endurance il, dont il va falloir faire preuve parce que euh, peut-être c'est un nouveau défi qui se présente à vous cette semaine dans n'importe quel domaine euh, que, que ça, ça puisse être hein, évidemment ça c'est à vous, vous vous voyez à quoi ça peut euh, se rapporter dans votre propre vie mais autant le départ peut être euh, fulgurant et évident comme une évidence dans votre esprit autant les résultats vont demander du temps de la détermination, de la patience euh, de ne pas abandonner euh, en cours de route euh, de qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre de ne pas euh, lâcher prise euh, parce que le, quelque part l'autorité c'est aussi tel l'empereur celui qui a confiance qu'au bout du chemin il y aura vraiment un beau résultat euh, même si on voit pas tout de suite euh, où ça mène et même si on a une petite difficulté pour oser entrer dans cette exploration euh, dans cette euh... et alors j'ai le mot conquête là qui me vient donc peut-être que c'est un peu euh, quelque part pour vous dans votre vie actuellement comme une forme de conquête euh, ça peut être un petit défi, mais qui est très important pour vous et qui, aux yeux des autres, ne, ne, ça paraît comme rien du tout, mais pour vous, c'est important. Donc, pour pouvoir le, le mener à bien, on voit que vous allez être accompagné de cette énergie de patience, d'endurance, de détermination euh, et de... Euh, on ne peut pas être déterminé et endurant si on n'a pas un objectif, hein, bien sûr. Donc, une fois que le feu est là, c'est de retrouver vos esprits pour fixer des objectifs réalisables euh, de ne pas, pour ne pas que ça parte dans tous les sens et que finalement vous vous, vous dispersiez et que vous vous découragiez c'est aussi ça que ça veut dire donc c'est une énergie qui est au-dessus de vous qui vous accompagne, c'est très bien, c'est super euh, ça va vous permettre de, de passer outre je pense le petit blocage avec le 3 de bâton alors en résultante euh, nous avons le 4 de coupe alors bon le 4 de coupe c'est un petit peu euh, pour moi, il y a comme le refus de l'amour. Vous voyez, on lui tend une coupe et il ferme les yeux, il croise les bras. Il n'est pas dans une position très réceptive, on peut le dire. Donc, soit vous... vous alors, je ne dis pas que vous allez refuser euh, si c'est un nouvel amour. Hein. Je pense que peut-être vous allez être dans cette hésitation, vous voyez, de se dire, est-ce que, est que je vais accepter cette coupe Est-ce que je la prends Est-ce que... Est bon, moi j'ai eu des mauvaises expériences avant, j'ai pas trop envie de, me, de nouveau de, de me risquer. C'est un peu l'ambiance générale, là, vous voyez. Et, euh, et il est assis là en se disant, on verra bien. On verra bien, je, je verrai ça plus tard. Pour le moment, ça ne m'intéresse pas trop. 
euh, ça peut être une énergie autour de vous et que vous, vous serez confronté à ça cette semaine. Euh, mais si c'est par rapport à une activité, parce que les couples parlent de, bien sûr de sentiments d'abord entre personnes, mais ça peut parler aussi de ce que vous ressentez au point de vue affectif dans, dans ce dans quoi vous allez vous engager. Donc il euh, y a quand même un petit... Euh, ça me dit aussi, c'est ce que j'entends pour certains et certaines d'entre vous, de... Euh, quelque part pour contrebalancer l'énergie de l'as de bâton, qui, qui est un peu voilà tout feu, tout flamme, on a ce nouveau désir, dire on n'y va pas trop vite. Avec le, avec le 4 de coupe, c'est ok, l'amour est là, il arrive, on me le propose, euh, nouvelle activité qui a l'air super, oui, mais euh, ne nous engageons pas trop vite parce qu'il y a encore des choses à explorer, à évaluer, euh, une c'est comme une forme, comme je vous le disais, de, de, de conquête. Euh, vous devez peut-être encore prévoir certaines choses pour entrer dans cette nouveauté, qui sait, cette nouvelle page de votre vie. Euh, et donc, ce n'est pas de refuser la coupe, ce n'est pas de refuser l'amour ou cette nouvelle passion, mais c'est de prévoir et d'y aller tranquillement à votre aise. Parce que euh, la synthèse vient un petit peu, pour clôturer le tout, dire « oui, le roi d'épée, euh, ce n'est pas quelqu'un qui prend des décisions à la légère, à la hâte, euh, bien au contraire, c'est un roi qui, euh, qui est très mesuré. Voilà, il analyse, euh, il sait pourquoi il dit ou fait ce qu'il va dire ou faire, euh, il a un regard, il regarde bien les choses en face de manière très objective, avec une, euh, comme toujours dans la série des épées, c'est le mental, mais donc c'est une intelligence très... Euh, on analyse froidement les choses, voilà. Donc il n'y a pas ici... Euh, ça vient contrebalancer, vraiment. Il voilà, y, y a beaucoup de passion, il y a peut-être quelque chose qui, qui commence, qui se met en route dans un domaine de votre vie. Et on vous dit, oui, c'est super, mais attention, on prévoit, on analyse, on voit ce qui est réellement bon, ce qui fait partie de votre destinée, où vous sentez vraiment intérieurement que c'est pour vous. Et le reste, on va peut-être le laisser de côté, de manière à, à avec ces deux-là, à bien baliser le chemin, à explorer, à partir... Euh, avec l'esprit du conquérant qui, qui a confiance en lui et qui sait aussi que ça va demander du temps, du travail et de la persévérance. Euh, donc voilà, j'espère que <rire> vous me direz quoi sous la vidéo. Vous pouvez revenir même en fin de semaine. Ça me fait toujours plaisir d'avoir de vos nouvelles et de, de savoir ce qu'il en est pour vous. Alors maintenant, avec la nouvelle lune, parce que évidemment, cette nouvelle lune parle de nouveaux projets, de nouveaux amours, de, de tout ce qui peut commencer, se mettre en place, euh, de ce que vous avez envie de voir euh, se réaliser dans votre vie. Donc l'as de bâton, c'est vraiment typiquement une énergie euh, de nouvelle lune. Et je vais recouvrir les cartes avec cet oracle-ci pour euh, avoir un message complémentaire pour cette semaine du 10 au 16 en fonction euh, des énergies de la nouvelle lune. Donc pour vous tous qui passez par là ou qui suivez régulièrement les vidéos. Alors... Je les mets, voilà, comme elles arrivent. Hein. Alors, qu'est-ce que ça nous dit pour vous cette semaine Donc ici, vous êtes suffisamment bien. Euh, L'as de bâton, ce, ce, ce désir, ce nouveau désir, cette nouvelle activité, ce, euh, ce nouveau départ, hein, c'est vraiment ça, euh, peut être vécu en confiance tout en prévoyant certaines choses euh, parce que vous avez les compétences, vous avez, euh, si c'est par rapport à l'amour, vous avez ce qu'il faut en vous et, et en apparence aussi pour, euh, non seulement pour attirer ce nouvel amour, mais pour lui plaire, pour être bien avec, pour être, euh, et puis dans cette activité, si c'est une activité professionnelle, pour être suffisamment compétent, sûr de vous pour y aller. D'accord Donc, euh, ne soyez pas dans le doute. Voilà, c'est ça que ça nous dit parce que vous avez ce qu'il faut pour ce nouveau départ. Alors, en négatif, pour recouvrir le 3, qu'est-ce qu'on a On reste avec la Vierge. Hein, vous voyez, il y a une énergie un peu... Euh, alors... Un, c est, c est, la Vierge, c'est un peu plus euh, terrien, de nouveau, vous voyez, on reste dans les bâtons, dans la terre, dans le peut-être le, le matériel, le concret, la réalisation, hein, c'est la nouvelle lune. Alors, un temps pour donner au lieu de prendre, ça fait partie peut-être de ce que vous avez à prévoir, euh, de ce que... Euh, 
c'est une forme d'échange aussi. Hein. Donc, euh, soit c'est vous qui avez besoin peut-être de, de donner, parce que c'est quelque chose qui vous nourrit de l'intérieur, soit c'est les personnes autour de vous qui auront euh, à leur tour besoin de vous donner quelque chose, parce que c'est dans cette interaction que vous allez parvenir à y voir plus clair pour euh, partir à la conquête de ce nouveau départ, mieux prévoir les choses, euh, que ce soit matériellement parlant, que ce soit... Euh, où, où vais-je vivre euh, De combien d'argent ai-je besoin pour ce euh, réaliser ce projet Ou acheter cette maison Ou me lancer dans cette activité euh, euh, Qu'est-ce qu que je veux vraiment par rapport à cette personne Donc c'est vraiment ça. C'est euh, on, on se pose un petit instant et on voit euh, ce qu'on va donner et ce qu'on a aussi envie de recevoir. Pour moi, c'est vraiment un échange hein, ici. Alors au-dessus, j'espère que vous les voyez bien. Je vais mettre les petites poupées associe au-dessus. Elles sont là pour vous et pour moi, hein, pour euh, éloigner les énergies euh, négatives. Alors, rien à attendre de cette situation. Alors bon, ça paraît comme ça un peu euh, oula, euh, je suis en train de m'engager dans quelque chose qui ne sert à rien, qui est stérile, qui ne va me, me mener nulle part, soit avec une personne, soit avec une, un nouveau job, mais non. Euh, rien à attendre de cette situation. Euh, juste à côté du set de bâton, ça veut vraiment dire ne soyez pas trop impatient, ça ne va pas donner un résultat tout de suite. Euh, rien à attendre maintenant, euh, soyez persévérant, continuez votre chemin, euh, continuez d'y croire parce que c'est votre destinée, c'est ce que j'entends. Et à un moment donné, vous allez, euh, vous allez fa fatalement récolter les fruits de vos actions, de vos pensées les plus positives possibles parce que vous le savez, euh, si vous êtes sur cette chaîne, je le dis souvent, on attire à soi ce qu'on pense, ce qu'on est, bien sûr aussi. Euh, ce qui fait que si, si vous passez beaucoup de temps à vous dire « je ne veux plus de ceci » ou « je ne veux plus de cela », il y a de fortes chances que malheureusement ça revienne à vous, d'accord Donc euh, si vous, vous êtes vraiment décidé à, à, à faire ce nouveau départ, à le vivre, à être dans, dans quelque chose de beau, de lumineux, de, de riche intérieurement, hein, euh, nouvel amour, c'est ce qui vous comble de joie aussi, et eh bien pensez en termes positifs par rapport à ça, dans vos intentions, dans, euh, ne vous focalisez pas sur ce que vous ne voulez plus, euh, portez votre attention uniquement sur ce que vous désirez, comme si vous l'aviez déjà acquis, tout en continuant d'y travailler. D'y travailler, oui, c'est ça. Donc, euh, ce n'est pas rien à attendre globalement de la situation, c'est rien à attendre là, tout de suite, maintenant. On va euh, recouvrir alors celle-ci. Je crois que j'ai mis le jeu totalement à l'envers. Voilà. Croyez en l'impossible. <rire> ok, donc, euh, sur le 4 de coupe, qui, bon, il hésite un peu, il ne sait pas s'il va prendre la coupe, est-ce que je vais accepter cet amour, cette offre, ce nouveau job, cette maison, qu'est-ce que je fais oh, oh, Je ne suis pas sûre. Mais oui, croyez-y, parce que c'est la première carte qui est sortie, c'est l'autorité, c'est la confiance. Euh, confiance en vous, vous allez y arriver, ça va prendre du temps, ça va demander euh, que vous y mettiez, euh, que vous vous investissiez, dans tous les sens du terme, dans ce nouveau départ et donc vous allez y arriver. Vous pouvez accepter cette coupe tout en, tout en analysant froidement et de manière très logique euh, ce dont vous avez besoin et ce qui, ce qui pourrait être plus risqué et qui vaut mieux laisser sur le côté. Euh, et puis alors après, vous allez voir que les choses se réalisent. Hein. Quand on a croyé en l'impossible, juste en dessous de rien à attendre de cette situation, ça vient vraiment reconfirmer. C'est rien pour le moment. Mais tout ce que vous allez faire pendant ce premier cycle, enfin, je dis premier cycle parce que voilà, c'est la vidéo d'aujourd'hui, va porter ses fruits peut-être dans le cycle suivant ou celui encore d'après. Donc croyez-y, hein, ne, ne, ne lâchez pas l'affaire. Et puis pour recouvrir notre roi d'épée, les conclusions sont à portée de main. Alors ça, le roi, c'est génial parce que le roi d'épée, il adore les conclusions, il adore l'analyse, euh, il, il aime les résultats, il aime savoir à quoi et à qui il a affaire. Euh, donc, il a dépassé le stade du trois de bâton qui, qui explore, qui va, euh, quelque part, il prévoit, il part à la conquête, mais en même temps, après, c'est OK, on met sur la table tous les résultats. Et on voit, euh, ben on fait le bilan quelque part. Donc vous pouvez faire le bilan déjà de ce qui s'est passé dans votre vie récemment pour pouvoir continuer d'aller de l'avant et, et, et continuer de planter les graines de ce que vous voulez voir arriver au plan. Euh, moi je pense que c'est quand même soit vraiment un véritable nouvel amour, soit une, une activité. J'entends qu'il y a des gens qui sont dans une reconversion ou qui vont dans leur travail changer complètement d'optique 
Il y a vraiment un nouveau départ. Alors, euh, cette semaine, on vous dit, soyez ce roi d'épée, cet empereur. Allez-y, analysez les choses, continuez de travailler pour cette réussite. Euh, acceptez ce nouvel amour qui arrive à vous, tout en n'étant pas trop dans l'empressement non plus. Alors, c'est plus facile à dire qu'à faire, parce que l'as de bâton, il y a quand même beaucoup de passion. Mais euh, si vous cherchez les conclusions et que vous ne les voyez pas bien, elles sont là, juste sous vos yeux. Euh, J'ai quand même envie de recouvrir cette carte-là, puisque c'est la synthèse hein, de votre semaine. Voilà, de quoi nous parlent ces conclusions, ou, ou quel est le message complémentaire par rapport à, à ces conclusions, desquelles vous devez tenir compte pour continuer d'avancer vers cette réussite L'énergie gagne de la vitesse. Alors, ce sont, je pense, des conclusions par rapport à ce qui vous a freiné. Voilà. Par rapport à ce qui vous faisait peur. Par rapport à ce qui n'était... J'espère que vous les voyez bien, en fait. Je ne sais pas. Je vais les mettre comme ça, peut-être. Par rapport à ce qui était plus, plus bon dans ce projet ou, ou pour vous permettre de rencontrer ou de retrouver cette personne que vous aimez. Euh, et en portant des conclusions euh, honnêtes, voilà, parce que l'épée, le roi d'épée, c'est, il n'y a pas de faux semblant, hein, on est honnête avec soi-même et avec les autres, vous allez donc euh, y voir beaucoup plus clair sur ce qui vous a empêché d'avoir l'énergie pour avancer. J'ai l'impression, alors je peux me tromper, mais que peut-être parmi vous, et ce n'est pas du tout un jugement, euh, moi la première, je procrastine hein, pour plein de choses, mais il y a eu de la procrastination. Là. Euh, certaines personnes sont, parmi vous étaient animées, et, et, et le sont toujours, par quelque chose d'important, que ce soit un amour ou une activité, une passion, et que vous n'osiez pas, vous, vous n'aviez peut-être pas le temps, pas l'énergie, pas, pas assez de confiance en vous. Euh, et maintenant, en fait, parce que vous retrouvez confiance en vous, que vous y allez euh, franco sur votre chemin, eh bien, l'énergie, les vibrations remontent et ça vous apporte ce que vous recherchez. Les conclusions nécessaires pour pouvoir avancer et enfin réaliser. Parce qu'avec autant de bâtons, euh, autant vous dire qu'on n'est pas dans le, dans, que dans le mental. Là, on est vraiment dans la réalisation. Mais ça demande de la persévérance. Voilà, vous allez y arriver, vous devez y croire. Ça va se faire, mais il faudra persévérer. Donc, euh, c'est un, vraiment un beau tirage. Euh, voilà, qui vous, quelque part, qui vous dit de garder espoir et de ne pas procrastiner, hein, d'y aller. Chaque petit pas que vous allez faire, petite action, petit apprentissage, une, une rencontre, je m'ouvre à l'autre, voilà, quelque chose de concret où vous plantez chaque fois des bâtons, et eh bien vous allez voir que ça va vous, ça va vous rebooster, mais complètement, hein, parce que l'autorité, c'est un personnage qui ne manque pas d'énergie, que du contraire, et on le voit, l'énergie gagne de la vitesse. Donc vous allez vibrer, je pense, un peu plus haut cette semaine. Surtout si vous avez été un petit peu fatigué ou, ou peut-être découragé parce que trop de doutes et d'hésitations, euh, ou parce que vous aviez l'impression que sur un plan plus large, c'est aussi une carte qui me dit, c'est il y a des personnes parmi vous qui pensent que l'amour, c'est pas pour elles. L'amour se refuse à elles. Mais au fond, quelque part, on est tous un peu responsable des choix que l'on fait et euh, même inconsciemment, même indirectement, c'est une part de nous-mêmes qui refuse cet amour, d'accord Parce qu'il y a voilà, encore des peurs. Ou... Alors justement, par rapport à l'amour, puisque ça parle de ça aussi dans ce tirage, je vais prendre trois cartes supplémentaires et voir ce que ça vous dit, ce que ça nous dit, pardon, pour votre semaine. Quels sont les messages de guidance sentimentale pour tous mes chers amis qui êtes sur Soleil Levant, donc du 10 au 16. Alors, en dos, nous avons la durée. Voilà, ça rappelle un peu la notion de temps, euh, de, de croire en l'impossible, les choses prennent du temps. Ça, ça ne doit pas être euh, source de doute ou de découragement. Voilà, c'est quelque chose qui est là, hein, qui... Je vais faire la coupe qui va vous, vous demander de vous accrocher, je pense. Et 
Voilà, confiance. Ben voilà, je pense que euh, quand ça commence à tourner en boucle dans un, tour, un tirage, c'est que c'est le principal message. Ayez confiance, croyez en vous, croyez en l'impossible, croyez dans cet amour naissant ou dans cet amour qui... Alors j'entends aussi qu'il y a des personnes qui ont eu cet amour euh, qui était naissant, qui était magnifique, qui... où vous avez senti que ça faisait partie de votre chemin véritablement, de votre chemin intérieur, de votre destinée. Et peut-être qu'il y a eu des problèmes de confiance, de jalousie ou autre. Ou de... euh, L'un de vous deux, voire même les deux, n'y a pas cru parce qu'il y avait peut-être à ce moment-là trop d'obstacles, euh, sachant que les obstacles ils sont aussi très souvent dans le mental. Hein. Et euh, ayez confiance, donc alors... Jalousie, vous voyez, je, je venais juste d'en parler. Bon thé, alors je vais, vous savez quoi, je vais les recouvrir. Que voilà, ma caméra s'arrête, hein, comme d'habitude, au bout d'une demi-heure, me revoilà. Donc, je vais recouvrir ces trois cartes qui, alors si je ne me trompe pas, elles sont déjà apparues hein, dans, dans la guidance sentimentale, dans un des deux tirages, oui, la semaine passée. Il y a une énergie pour le moment qui, qui nous parle beaucoup de ça. Euh, on ouvre son cœur, on fait preuve de bonté, de générosité, parce que voilà, il y a peut-être euh, des gens qui mettent des bâtons dans, la roue, dans les roues pardon, par rapport à cet amour qui est très intense, hein, avec l'as de bâton à côté, euh, et qui est votre... Euh, pour moi, vous avez rencontré votre alter ego, voilà, votre âme sœur, ou... Enfin, choisissez le terme qui vous parle. <rire> euh, ça demande beaucoup de confiance. Hein. Il saute à l'élastique, il n'a pas peur de... Il ne se dit pas qu'il va s'écraser en bas. Il va vivre cette expérience jusqu'au bout. Voilà. Alors, on va recouvrir ça, les amis, avant que je ne vous laisse. Alors, l'équilibre, le couple, ok, et l'emprise. C'est très intéressant. Donc, effectivement, il y a là un problème de confiance qui est relié au fait que vous, vous avez de la jalousie autour de vous, ou peut-être entre vous, ce qui fait que ça met un petit peu à mal votre équilibre dans ce couple ou dans la possibilité de, de rencontrer ce nouvel amour. Parce que si vous avez vécu des choses un peu compliquées avec un ex-partenaire, vous, vous êtes un peu, euh, un peu hésitant du coup avec le cadre de couple euh, et, et ça, ça crée une espèce de, de tension qui vous déséquilibre pour aller vers cette nouvelle personne. Euh, mais sachez que c'est une... Alors, on vous dit aussi qu'il peut y avoir effectivement l'emprise de quelqu'un sur vous ou l'emprise du souvenir, un souvenir malheureux, un souvenir un peu désagréable euh, d'une personne ou d'une relation su, encore sur vous actuellement duquel il serait bon de se défaire pour parvenir à réouvrir votre cœur à ce couple qui, juste à côté de la carte de l'équilibre, non seulement cherche son équilibre, mais sera votre équilibre. Euh, avec la destinée, avec euh, la carte de, du nouvel amour, le couple et l'équilibre, pour moi, c'est vraiment un message qui me dit, vous avez face à vous une personne qui vous demande de trouver votre équilibre, mais qui en même temps est votre équilibre. C'est votre alter ego, c'est la personne avec laquelle vous allez vivre quelque chose qui va remettre de l'harmonie dans votre vie en étant bien vigilant à la jalousie, parce que la jalousie est une forme d'emprise. C'est l'emprise du mental, c'est l'angoisse, euh, ce sont des projections euh, négatives sur l'autre qui n'ont pas lieu d'être en général. Euh, et bien entendu, si vous avez le sentiment que ces projections sont basées sur des faits réels, et que cette personne a une réelle emprise sur vous, à ce moment-là, je, je ne peux que vous encourager à, à, à vous détacher, bien sûr. Hein. Euh, mais ce n'est pas ce que le tirage me dit ici. Je crois qu'il y a beaucoup de bonté, de générosité. La bonté, c'est un peu l'amour inconditionnel aussi, ou en tout cas, on tend vers ça, même si, euh, voilà, en tant qu'être humain, on est, je pense qu'on n'est jamais réellement dans l'amour inconditionnel. On, on y travaille, hein. on y travaille. C'est un lien qui va vous demander vraiment de travailler sur votre confiance en vous, euh, et pour votre autre aussi, hein, on le voit, c'est en miroir, euh, et de faire preuve de, de tempérance, de bonté, parce que euh, c'est un couple qui, qui est suffisamment important avec la destinée pour y travailler euh, sur le long terme, 
pour euh, accepter que ça prend du temps, mais euh, que tout ce travail va vous permettre de trouver l'équilibre. Donc c'est très très beau, euh, c'est tout ce que je vous souhaite pour cette semaine, en tout cas pour commencer ce nouveau cycle, euh, visualiser la réussite, visualiser l'amour, visualiser cette nouvelle activité qui est déjà là, euh, qui frappe à votre porte et qui ne demande que euh, votre, votre engagement en fait, voilà. Je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous, prenez bien soin de, de vos rêves, de la manifestation de vos rêves. Euh, si vous avez aimé, merci de, de mettre un petit pouce bleu sous la vidéo, ça me fait super plaisir. Euh, de vous abonner bien sûr si ce n'est pas encore fait. Et puis on se retrouve euh, donc mercredi pour la vidéo en développement personnel. Passez une magnifique semaine, une très belle nouvelle lune et à très bientôt. Bye bye